recordar es vivir. Matahari, Matahari. ¿Qué es eso? ¿Qué es no eso? sé. No sé qué es eso. Mira, Yelmerson, ha llegado nuestra Mystique aquí a la reseña de Kismen, nuestra Mystique Ivana. A la vez. Hola, ¿todo bien? Bien, Todo bien, bien. muchachona, qué grato verte, qué grato verte. Está que estamos aquí con el buen Yelmerson. Yelmerson es la personificación del profesor Xavier en este momento. Vamos a temerle, <risa> vamos a temerle de sus poderes telepáticos. Y mira, ya está saliendo de aquí el brillo y todo. ¿eh? ¿Puedo ser Jean? La que mató al profesor. Sí, sí, claro. Jean, Jean es, a, mí, a mí me parece muy linda, por Dios. Por Dios, Ivana, sé, sé Jean, me encantaría. No, mentira, soy un tic. Muy buena, un saludo nuevamente. Y queremos invitarlo a un nuevo episodio de Recordar es Vivir. Aquí junto con el amigo Oscar del canal Prometeos y hoy vamos a conversar sobre la serie animada y películas el universo Marvel de los X-Men X-Men <risa> muchos recordarán posiblemente esa armonía de pequeño y se trasladarán a su niñez a su niñez en este caso, saludos Yelmerson, saludos muchachones de Movies en TV Show. Y mmm, vamos a hablar específicamente, en este caso, en este caso de la película X-Men 1. ¿Ok? Mm. Vamos a hablar de esa en específico. Bien, con spoilers, eh, están advertidos. Vamos a empezar, muchachón, que empiece este recordar es vivir. Eran tiempos de los 2000. 2000. Eh, más de 20 años. Qué locura. Y, y algo que, importante. Mucho del mundo de superhéroes, mucho, no todo pues, pero mucho, empezó allí con esa película. Sí, es, es verdad, es verdad. Esa parte del universo Marvel como tal, o sea, no, no se ve, no se conocía como NCU. Porque... Digamos que estaba comenzando apenas esa, ese apogeo de, de las películas de live action con los X-Men. En el año 2000, ciertamente, como, como indicaba. Ya va más de 24 años, más o menos aproximadamente, por ahí va. Por ahí más va de, la cosa. Más y de dos era... décadas. Más de dos décadas. Como si fuera poco. <risas> bueno, yo era un niño cuando eso. Eh, como tú dices, yo ahora vi en el cine. Eso. Fui con un primo, con un primo, los dos estamos así de liceísta, no sé, algo así como camisa azul, creo, creo que era la, la cosa que estaba. Y fuimos al cine a ver los, los X-Men, porque claro, uno llegaba con esa referencia de la, de la serie animada, que de verdad que eh, sí si impactó, a mí me gustó mucho esa serie animada. Eh, es bastante larga, nu nu nunca la vi completa así como tal, porque uno, uno la veía era por, por televisión cuando, cuando, la, la, cuando uno la podía ver Venevisión y muchas veces lo, lo, pasan como los capítulos salteados, ni, ni siquiera había una, un, una seguidilla es que los canales nacionales nunca respetaban eso, loco <risa> el que trabajaba ahí colocando las cosas, decía, bueno, vamos a lanzar este ¿Qué importa? Sí. Eso le gusta a los niños. Bueno, so, solo era Televen con la, con la serie de anime, anime, de anime que, que sí respetaba cada capítulo. Cierto orden, cierto orden, sí. Pero a ver, pero a ver, de esa referencia de la comiquita o dibujo animado de los X-Men, uno va con esa referencia a querer ver su live action que de verdad que fue buenísima para, para aquella época. Sí buenísimo yo quedé loco ahí una, uh, una nota es que eh, esa película es la primera que vi en el cine gratamente me invitó eh, una eh, ¿cómo decir? una tía, creo que era una tía yo, no me, ya, yo ni me acuerdo ya <ríe> estaba yo de vacaciones en Falcón un estado de mi país este, estaba yo de vacaciones allí y ella viene y nos dice ¿quieren ir al cine? bueno, ok, mi mamá dice ok, 
mi mamá no es muy de ir al cine, mi papá tampoco, entonces claro, yo, yo menos, eh, en aquellos tiempos, todo lo veíamos por televisión, listo, compramos nuestra peliculita ahí en, en tiempos, tiempos de Blockbuster, Blockbuster Videos, ¿te acuerdas de eso, Yelmerson? <risa> bueno, eran esos tiempos, wow. Esa, esa, ese monstruo del aspecto eh, que traslada los cines a, a las películas VHS eran, ya estaba como que muriendo aquí en Venezuela, pero eh, en los United creo que seguía el blockbuster. Bueno, el punto es que esa es la primera que vi en el cine y yo quedé maravillado. Tengo un garato recuerdo de esa historia, fue con mi tía. Me dijo, vamos para allá, vamos para allá, compramos cotufas, fui con mi mamá, fui con mi mamá, tengo el, la memoria aquí, y mi mamá, a pesar de que no es de ver de películas, mi mamá no ve películas, mi mamá lo que ve son novelas, novelas sí las ve, las ve de principio a piensa no se las pela, <ríe> me las cuenta completica, pero yo le pongo una película de dos horitas y eso se duerme, le, le, no, no, no le sigue el ritmo, pues bueno. Cada persona es diferente, ¿no? En este caso, como a mí sí me encanta ese mundo de comiquitas, héroes, películas, etcétera, desde pequeño, pues como que no lo sabía aún, pero por eso ahora tengo el grato recuerdo y, y lo reafirmo hoy y lo comparto. Después de la primera película que vi en el cine y me alegra enormemente porque fue una saga que marcó, llevó muy bien lo que era el cómic o comiquita por decirlo así, a live action, a que fuera respetable, no un chiste, por decirlo así, como si sucedía en las épocas de los 80, por allí, tratar de llevar este tipo de materiales a... a Era complicado. Película. Complicadísimo, pero ya los 2000 habían las herramientas, solo faltaban las mentes que lograran ejecutar esto con un orden. Y la mente, si no mal recuerdo, el director es, si me ayudas allí, ya Brian no. Singer. Si no mal no recuerdo. No sabría decir, te, tendría que buscar información. Si me puedes decía, buscarlo allí, yo mientras hablo. Brian Singer. ¿Sí es? Sí, Brian Singer. Ese, ese muchachón, ese muchachón con la película X-Men acertó. Yo no sé qué es de su vida. Yo no sé nada de eso, si era un loco loquillo, me parece que haber escuchado cosas, pero en el aspecto, esta película me maravilló totalmente, los personajes que vi, los poderes, las personalidades que le agregó, porque hay ciertos cambios, eh, el cast, el cast, bueno, este muchachón, el de Wolverine, Hugh eh, Jackman. Jackman, ese muchachón, Mystique, Mystique, Mystic por esa Mystic por siempre, el profesor Xavier y el Magnet. Oh, una locura esa película. Sí, buena. Coméntame. Este, yo no recuerdo quién interpretó a Mystic en ese momento. Ah, yo tampoco eh. la recuerdo. Si quieres, busca en Google y lo decimos. Sí, fíjate. Ah, también. se llama Rebeca Romjin. Bueno, Rebeca, muchacha. Usted está bendecida por la diosa del amor, ¿no? Yo, usted es preciosa, muchacha, de azul y el modo en que se movía, todo era ella, todo era, ahí yo no tengo entendido que fuera un doble, ella. Era ella y todo, ah, imagínate tú. Preciosa, loco, preciosa. Hay momentos, de hecho, es tan famosa ese momento, marcó a muchos, muchos de los que somos fan de cómics, los marcó, de esos, de hecho, se hacen muchos chistes en en Padre de Familia, en American Track, creo que también hacen otros chistes. Este tipo de serie bastante fuerte, hacen muchos chistes sobre eso. Los nerdos, por decirlo así, o los que seguimos muchos cómics, <risa> hacen muchos chistes con esa mystique, porque es una mystique súper sensual. Casi que sexual. Está esa mujer casi que desnuda allí. ¿tale? Sí, bueno, Porque... literalmente era un, era un body paint lo, lo, lo que tenía. Con... Un body paint sí, con, con algo por aquí que... ¡pac! Y ahí en lo demás pinturita. Y bueno, esta mujer es una locura. Bueno, cualquier mujer que interprete a Mystic tiene que tener el cuerpazo. Porque si no, no, no va y a poder. Eso, y eso lo marcó esa actriz. Porque cuando uno ve la, la, la Mystic de cómic, es, es cubierta. 
descubierta. Oye, está, está, bueno, el la, de la blanco, ¿cómo el era? La, de la comiquita tenía su vestido blanco. Sí, sí. Vestido blanco que, que cubría, que cubría, oye, bastante, pues, bastante. Y luego uno va a la película y está ese mujerón pintadita de azul nada más. Ya. <risa> Claro, fíjate que eh, uno, por lo, eh, claro, en estos tiempos más actuales, uno, uno recuerda más a Jennifer Lawrence cuando interpretó Mystic. Y claro, y no, no nos acordamos de Rebecca Ronjin. Pero, <ríe> Pero no, sí. a, a Rebecca la tengo aquí porque es que es sensualidad, es sexualidad pura esa mujer, ese momento en que hace las transformaciones. Eh, eh, cuando hace el ataque eh, con, con Wolverine sabes que hay una pelea entre Wolverine y ella en esa primera película no sé si recuerdas sí, sí. que ella le va a hacer un daño con él le va a hacer un daño con las tres garras esas logra hacerle un daño en la, en la barriguita y ella hace como que la transformación esa escena es memorable todavía se recuerda esa, esa escena bien eh, ¿Qué más aspecto? La, algo que no me gustó del film, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es la Row, la Titania. La Fénix. Ah, no, no, no. no, no. no. La Row, la, la, la muchachita. La muchachita. Sí, la tenía... muchachita. Sí, que sí, en la... el mechoncito blanco. Claro, es que uno la recordaba como más madurita en la, el, el dibujo animado y aquí te pusieron una Row eh, totalmente diferente, totalmente diferente al de la comiquita. Porque esta es una niña, una niña que está apenas descubriendo sus poderes, no. la otra. Y en cambio, claro, en la, el, el dibujo animado ya era una, una muchachona, ya grandota. Un, mu <risa> una muchachona. un mujerón, loco, un mujerón en la comiquita, la que yo recuerdo. Súper sí. sensual, tenía algo con, con Gambito, ¿no? Con Gambito, yo no sé cómo hacían, pero... Ahí está. ¿Ah? No sí, sí, porque ella no podía tocar, ¿no? Pero bueno, ahí hacían sus cosas, sus aventuras. Vamos a hablar de algo importante que es el Wolverine, el casting de, de Hugh Jackman, ¿no? ¿Qué opinas de ese casting que marcó? Marcó Marco décadas. Marcó de, y creo que va a marcar otra década más. Sí, 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 de verdad. Y se ha mantenido, o sea, a pesar de la cantidad de años, se sigue manteniendo como que la... El actor, tú, no, tú eres el intérprete de Wolverine. Usted no lo cambia. Mientras usted esté es cita, usted es Wolverine. Punto. De verdad que sí. Y fíjate que fue un personaje que lo, lo marcó muchísimo eh, a Hugh Jackman, porque o sea, uno, uno lo recuerda a él. O sea, él tiene muchas películas muy buenas, pero con Wolverine, eh, o sea, uno, uno lo, uno lo, el punto de referencia es ese, con ese actor. Y. De verdad que me, me, me parece muy bien el enfoque que le dieron a Wolverine en, en, la, en la película Live Action, porque le dieron bastante pro protagonismo. Y, y, y eso me, me gustó porque eh, de los X-Men era mi personaje fa fa el favorito, pues, como tal. El que más me gustaba y el que más marca el, es eh, su, la personalidad que, que tenía, así, tan guerrero, tan <ríe> obstinado. <ríe> no sé, no sé qué tenía ese personaje, pero ese personaje era uno de los que más me, me gustaba. Y de verdad, con lo enfocaron como que, mira, tú eres el protagonista, tú eres el principal. Y así se mantuvo acá casi que por toda la, por toda la serie de películas que, que, que han sacado. Pues. Y fíjate que llegaron a sacar una solamente de Wolverine. Sí, sí, el casting perfecto. En ese aspecto, y lo demuestra, es que las décadas lo demuestran. La gente, la gente lo pide, no lo dejan ir. No lo dejamos ir, dejémoslo ir al pobre ser. <risa> ya cumplió. Sí, ya, ya está viejito. Vale, está viejito. No, 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 sigue haciéndolo. Sigue, usted sigue ahí. Y lo increíble es que Wolverine tiene historias de viejo. Entonces sí. él va a poder, él va a poder. Esa historia que hay de cuando Wolverine es así como viejo, él pudiera también representarla, el actor real. A medida sí, sí, que va pasando la edad a través de, de él, pues, porque si algo de algo no podemos escapar es de nuestro mundo real. Otro, esta película marca, esta película marca en muchos aspectos, no en todos los personajes, porque claro, no, lo perfecto no existe, pero personajes que sí marcan son los de Hugh Jackman, los de mmm, el profesor Xavier y el Magneto. ¿Qué tal te parecen esos dos personajes y el conflicto entre ellos dos? 
tanto la parte actoral, porque el casting está de 10, está perfecto, pienso yo, y mmm, la historia en esa primera película, porque el conflicto es entre ellos dos, Xavier y Magneto. Sí, sí, es verdad. Este, me parece muy, muy buena el actor que, que eligieron, de, de verdad, eh, el actor que se llama Patrick Stewart, se llama él, el que interpretó el profesor Xavier, yo estoy interpretando ahorita a Xavier aquí. Sí, nuestro muchachón aquí da, Sí. va a sacar sus poderes telepáticos. Sí, el personaje, de verdad que es un personaje bastante poderoso e interesante porque fíjate que él puede controlar a otros personajes si se lo propone eh, mentalmente puede entrar al cuerpo de otra persona o, o de otro X-Men por eso es que Magneto utilizaba su casco para que El casco, eh, exacto. si no, no me vas a controlar y, y claro eh, el personaje Magneto también es un personaje bastante interesante porque claro, él es malo porque es radical pero en sí no es malo tampoco sino que él quiere buscar Eh, como que sus propios intereses de, de una forma mucho más, más radical, sin importarle la vida humana como, como tal, en cambio Javier era más pacifista y el otro es ah, voy a acabar con todo el mundo Lo otro es a la fuerza. sí, pero en sí no es que eran ninguno de los dos son malos como tal, es una, una guerra de ideologías, en cierto modo, y claro, esa guerra de ideología eh, los lleva a la guerra a la guerra física como, como tal pero sí, de, de verdad que estuvo muy 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 buena la, como llevaron e, esa trama allí cómo presentaron cada personaje y dieron pie para que siguieran sacando como más de 10 películas, no sé cuántas, cuántas sacaron pero, <ríe> pero ya han sacado bastante e inspirados en ellos porque después viene una nueva generación y cómo extrañamos esos actores lamentablemente la edad también y bueno hay que dejar también las historias seguir pero en el caso de ellos dos en específico Wow, son 24 años, Ve, más de 20 años. Con ellos sí es seguro pasaron los 20 años, este, porque mmm, ya ellos de por sí no es que fueran muy jóvenes. No, ya estaban mayores ya. El profesor Javier ya era un señor ya mayorcito. Ya, ya con su carrera ya muy bien establecida. Igual, Magneto, no sé si me pudieras decir el nombre, se me va en este momento. Ian, Ian McKellen. Ian McKellen. Ese muchachón, Ya muy no estaba buen mayores. trabajo. Este, ese momento, el, el modo en que, fíjate, la serie animada y los cómics, músculos, músculos y más músculos. Músculos sobre los músculos. <ríe> ¿Ok? Eh, son cómics americanos, se refleja mucho eso. Son papeados, los bíceps, los abdominales, todo, todo, todo. Tienen abdominales, aquí hasta en el cuello tienen abdominales. Pero eh, fíjate que ese actor, Magneto, Magneto es un personaje que, que se impone, se impone, eh, muchachos, es un monstruo, ¿ok? En la, tanto en la comiquita como en los cómics, ¿ok? Pero en la, en la vida real, fíjate que el casting fue ese señor, ese señor, señor, todo lo contrario a lo, a lo corpulento delgadito, delgadito, y fíjate cómo la actuación, la personalidad, se hace que se imponga sobre el espectador, Sí, porque sí, ese es es muy magnífico, imponente. Sí, es ese verdad. es magnífico. Es verdad, es bastante imponente. No, eh, es que a Magneto no le hace falta músculo tampoco. Él con sus movimientos, hay una parte que él hace los movimientos como para atacar, él la hace así. Y ya, Dios mío, qué buenísimo magneto es ese. Es que sí. No, el personaje muy, muy poderoso en la serie X-Men, de verdad, es Magneto. Hay una parte, hay una parte, no sé si la recuerdas, que él dice, Homo sapiens under guns. Homo sapiens y sus armas, porque llega la policía, llega a atacarlo a él, y claro, la policía llega con las armas de metal, y claro, son balas también de, de este elemento, ¿no? Y él dice, ah, estos homo sapiens, ¿cómo pueden enfrentar a la evolución? 
pero después lo joden porque después hacen de plástico. Sí, sí, sí. sí. Claro, por, por eso es que le construyó su, su cárcel de plástico para que sea serio. De hecho, él lo dice, él lo dice. Ah, oh, they learn. Han aprendido. Sí, sí, sí. Vale, es una pasada, es una pasada. Y él se une con Mystique y luego entran unos personajes que más o menos no, no lograron colar, en mi caso no. Pero claro, está bien en la película, no todo puede ser perfecto lo que mencionaba. Hay personajes que eh, no me agradaron mucho, si sí, no mal recuerdo los nombres, y eh, el sapo, uh -huh. el sapo hace una buena aparición, etcétera, pero no es que me marcara mucho. A mi mamá sí le agradó y a mi tía también. Oíste, el sapo. Me no acuerdo, sé si me sí, sí me acuerdo de que. Ellas, ellas decían, oye, y ese sapo con esa lengua y tal. Y yo, no, hombre, mamá. Sí, sí, es un personaje muy, muy raro. Lo que pasa es que en la serie animada no, como no lo vemos tanto. Entonces, digamos que no, 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 lo, no lo queremos tanto como los demás. Exacto. Eh, um, ¿Qué otra cosa pudiéramos hablar? Ajá. Mira. Hay un personaje que también me, me gustó mucho de, de la primera película, fue Tormenta. <risa> tormenta me gustó mucho también. De hecho, esa Tormenta era un momento célebre de esa actriz. ¿Cómo era el nombre? Halle Berry. Halle ya Berry. te lo voy a decir. Voy a buscarlo, bueno. Con la magia de los minutos. muy buena época de esa actriz. Y a mí me pareció una Tormenta perfecta. Me pareció Halle una Berry. Tormenta perfecta. De hecho, le faltaron escenas y ella lo, lo comentó. Ella fuera querido hacer más cosas y Tormenta da para mucho. Tormenta es la diosa de, del clima, loco. <ríe> Tremendo un personaje ahí. Un personaje bastante centrado, muy, muy madura. Y ella con su cabello blanco y largo. ¡Wow! ¡Qué locura ese mujerón! Un mujerón. <ríe> en los dibujos animados, no, eh, todas son una muchachona grandotota. No, y con los rasgos, claro, como son comiquitas, los rasgos exóticos están fáciles de hacer. Otra cosa es la vida real. Fíjate, fíjate, en el mundo de las caricaturas tú puedes hacer un dibujo de una muchachona morena, pues ella es morena, morena. Uh -huh. eh, si no me equivoco, ella como tal es nativa de África, de África. Ah, bueno, no recuerdo ese, ese una, una piel morena muy linda, como la piel de su Hayley, así bonita, muy, muy linda, una piel morena, pero con cabello blanco, cabello blanco, loco, qué loco, <ríe> qué locura. Y verla así quedó bien, yo la vi y, y, y me agradó. Le hicieron falta escenas, ella peleó con el sapo, le dio sus pataditas al sapo, pero me, a mí me faltó que demostrara su poder de tormenta, porque estuvo siempre como que encerrada. No pudo manipular hacia, hacia afuera, en la primera, pues. Afuera, manipular el clima con todo. No, no pude como que contemplarlo así al máximo, ¿bien? Creo que en la, en la, Ahora, en la, en la segunda sí, sí, la, sí la aprovecharon un poco más. Porque ella, a según, a según lo pidió, oye, quiero más escenas. Quiero hacer más cosas. Así que son <risa> muchos personajes, entonces imagínate tú. Pero so, ese es el ah. detalle con ese. Eh. Por eso yo aplaudo mucho ese director. Haya hecho lo que haya hecho o, o lo que sea. Pero en la primera película, en la primera película, una película que es de dos horas aproximadamente, presentar al grupo de los X-Men. Muchacho, eso es jodido, loco. Eso es jodido. ¿Sabes qué es presentar? Presentar, si no me equivoco, más de 10 personajes. Eh, y es bien. Fuerte, es fuerte, es y difícil. Bien. O sea, hemos hablado maravillas de, fíjate, hemos hablado maravillas de, déjame colocar el celular aquí, maravillas de Mystique, maravillas de eh, Xavier. Maravillas de Magneto, Maravillas de Tormenta. Hemos hablado Maravillas de Wolverine. Son cinco. ¿Tú sabes que son cinco personas y que queden en la mente? Otros tal vez pasarán de largo, que es el caso de Rowe. Más o menos. Ahí. Sí, no la recuerdo, sinceramente. Cyclope. Cyclope. 
Cyclops, ah, bueno, el amor ahí de, de Jin, ah, bueno, Jin, Jin marcó ahí también. Eh, me es que un personaje, Jin es un personaje importante también. Sí. Es un personaje importante que después se vuelve Fen y todas esas cosas. ¿no? Exacto, exacto. Pero fíjate, fíjate la cantidad de personajes que nombramos. Una locura, eso no es fácil manejarlo en dos horitas. En dos horitas y presentarlos bien y que se genere el conflicto bien. Porque si algo tenemos en la mente es el conflicto claro entre Xavier y Magneto, que es el conflicto humanos versus mutantes. Es la guerra, es la guerra. Esta, eh, me encantan mucho los mutantes, esta guerra de mutantes, porque está como que muy inspirado en esa Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial toma a la parte de los judíos y todo esto como, la, como masacrarlos, pues eliminarlos, extinguirlos en la Segunda Guerra Mundial, por parte de Hitler y todo eso. Entonces, los mutantes pareciera, pareciera que se inspirara en esa idea, porque toma un grupo minoritario, que son los mutantes, y el resto de la humanidad, que son los seres humanos, quieren erradicarlos. Quieren erradicarlos. Entonces, un por miedo. Y surge, la, y surge la guerra. Por, que... eso son, por eso es que esos dos personajes marcan tanto. Xavier <ríe> y Magneto. Claro, es que, eh, claro, es que en cierto modo eh, la forma de, de actuar del ser humano en, en la serie como tal le daba, le daba la razón a Magneto porque, porque ellos, no, ellos no se hacían querer tampoco. No, 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 es que es difícil. Y lo que dice Magneto es cierto. Eh, eh, Xavier le dice, ellos, ellos están mejorando, están evolucionando su pensamiento. Los seres humanos... Xavier los defiende en su pensamiento están mejorando, están evolucionando y Magneto le dice ahí mismo le dice sí, están evolucionando en nosotros in to us. es una pasada esa parte que le dice están evolucionando en nosotros por lo tanto no, con, con esa sola frase Magneto te transmite la idea de están evolucionando en nosotros y la evolución el más fuerte gana sobre el débil hay que eliminarlos. Eso es lo que le dice el Magneto, básicamente. Y ese es el conflicto entre ellos. Luego entra la parte de, del cómo, del cómo se logra, que es con el aspecto, eh, la estatua de la libertad, toda esa trama allí, que no me convence, no me convence para nada, porque usa un personaje muy débil, que es la Row, o la Titania, pues, la del, la del mechoncito blanco. Ahí no me convence mucho, ahí no me convence mucho ese final. Pero entiendo el conflicto y estoy contento con esa película. Mira, ¿sabes qué? Hablando de la Estatua de la Libertad, hay una escena que me, que, que me causó mucho impacto fue cuando Wolverine le corta el piquito a la, a la, a la estatua. A la, que, sea, una, que tiene como una coronita. Que le corta el piquito ese. Buena memoria, buena memoria de nuestro muchachón. La tiene ahí clara ese, ese memento. Bueno, bueno, yo realmente me, me sorprende mucho tu, la, tu memoria porque te recuerdas de hasta de los fragmentos y las frases que dijeron ah, en la película de hace años. Es que, es que esas películas, esas, oh, la tercera no, la tercera no. La tercera sí puedo pasar de ella, cierto aspecto. Pero lo que es la primera, esta X-Men la que estamos reseñando aquí, y la segunda, luego reseñaremos esa, la segunda también muy buena, con Striker, con Striker, no sé si te recuerdas de Striker. Ay, que no me acuerdo. Bueno, en otro momento después la, yo te comentaré ahí para que, pa que la veas, para recordar, para poder reseñar. Pero, ¿cómo no recordarla si llevo 20 años que donde la veo no me la pierdo? No me la pierdo, no me la pierdo. Donde la veo, en la televisión, en donde sea, en cualquier canal, yo digo, X-Men, vamos a ver esa película, que esa película, Ay, es, buenísima, esa película es buenísima. Yo sí tengo añales sin, sin ver esa, esa película, la primera. La primera sí es la que todo el mundo tiene más, claro, tantos años, ¿no? Y luego vienen otras, luego vienen otras que van sustituyendo y salen más en la televisión. Pero eh, yo en aquellos tiempos, yo no la perdonaba, muchacho, y por eso las líneas de diálogo las tengo, las tengo marcadas. La de Magneto, Into Us. Ah, qué locura, qué locura. Y como lo dice, es como lo dice. Ah, es una... Es una pasada. Mira, bueno. Por cuestiones de tiempo, ¿algunas palabras finales? Sí. Este, bueno, 
vamos a reseñar esta película, darle su puntuación, yo le voy a dar nueve chiquitos de diez, porque es una película que inicia o ayuda a, in, a, a marcar el territorio de los superhéroes que dominarían el campo del cine por 20 años y todavía están por ahí, ahorita están golpeados, pero es indudable que dominaron por 20 años y mucho empezó con esa película, sí, los X-Men. Bueno, yo le daría 10. Yo sí lo voy a estudiar. <ríe> bueno, entonces, bueno, nos despedimos. Hasta luego.